坚持住。我真的好困啊，我实在背不下去了。这是解剖课的重点，你把这本书都背下来，足以应付考试。但是明年实习之前，你要把书上的所有内容都吃透。也太偏心了吧？为什么只把重点给你？不是，我看了前几年的考卷，根据老师的出题习惯总结出来的。这种操作也行。来来来来。还有，这里太冷了，你要睡着的话，会感冒。可是我真的好困。我有办法。什么办法？你要是再敢打瞌睡，我去捏你鼻子。你是说沈晨阳的心愿里也有我？对啊，谁知道他想搞什么鬼？你呀、啊，有这个心思，就应该多放在考试上。哎。一想到考试，我就头疼。我就想，我我不想活了。行嘛，生命诚可贵，失恋价更高。说什么呢？啊，我说错了，反正失恋没什么。你不能因为左岸不要你，你就去撞树啊。就是啊。你们俩怎么回来了？怎么不提前说一声？我提前说，能看见你跟孙宁拉拉扯扯吗？我这是看错你了。我走之前你怎么跟我保证的？咱俩还拉了钩呢。现在呢，不到一年你就抛妻弃子。哎，你说什么呢？什么抛妻弃子啊？左岸，这回我也不会帮你了。小满那么喜欢你，你抛弃他，你良心不会痛吗？你们说什么呢？啊，对呀、啊，你们在说什么呢？我今天我就替天行道。哎，我的天！哎，没事吧？我不是故意的，别那么小气嘛。哎、行了，你别揉了。急性扭伤本来就应该冰敷，你这样越揉越疼。别揉，别揉。你说说你啊，你怎么还这么毛手毛脚的呀？走啊，你没事吧？小马，你俩真没事儿？还是一如既往的恩爱？怎么，你们失望了？没有，没有，没有。哪能啊！你们开开心心，当然是我们最希望的了，是吧，展云？啊，对对对对对。那个，左岸，你刚才和孙安宁……哎呀，没事儿了，是孙安宁一直纠缠左岸，我们左岸拒绝了他，就这么简单。嗯，可以，书呆子，你这很坚定啊。沉默寡讲，我不是答应过你吗？照顾好顾小曼。别说我们俩了，你们俩怎么突然回来了？我们休年假嘛，本来想给你们个惊喜，嗯，不过没想到闹了一出误会。何止是惊喜啊，这简直就是惊吓！都怪展月，什么都没搞清楚就瞎起了。怎么能怪我呢？别闹得挺欢的吗？你说啊，疼疼疼疼疼疼疼,疼！你们两个怎么还是一点都没变？好、嗯、了，这个裙子真好看，是吧？哎，沈晨阳是真有心脏病啊！哎呀，我就说你不用来了。哎呀，就休学手这点事儿，我办就行了，你没必要来。沈阳的事，我一定得亲自去一趟。休学了，丽娜，走。被王成义和周丽娜知道了，那全校就都知道沈晨阳休学的事儿了。那我们去劝劝他吧。傻丫头
，你劝他没有用的。沈晨阳连自己的生命都不在乎，更何况休学这种小事儿。再说了，他现在休学的话，就会有更多的时间静养，这不挺好的吗？也是。不过他倒是创造了一个奇迹，连续两年都没有毕业，还休学。这在校史上都能留下光辉的一笔。嗯，确实像沈少爷的风格。说的跟你多了解本少爷一样。你怎么又跑出来了？你是在关心我吗？既然知道小满担心你，干嘛还跑出来？你以为我想出来看着你们俩当着我的面秀恩爱？小满。我找你有事儿，那你说啊。我想单独和你谈谈。十分钟。十分钟，小气鬼。好了，你到底有什么事儿啊？你怎么最近都不来劝我做手术了？害得我都想你了。我劝你，你听嘛。那你也不能不管我呀。谁不管你了？昨晚刚刚还在想怎么劝你呢。我听左岸的，说什么呢？你怎么现在跟个受气的小媳妇儿一样，什么都听左岸的，一点都不顾小满？你能不能正经点儿？只有十分钟。哦，我说我说，那个，我想求你帮个忙。求我帮忙？嗯。沈晨阳的意思是，沈希月曾经说过。只要他弟弟的病治不好，他就不会结婚。但沈晨阳能看出来，许飞一直很喜欢沈希月。可惜啊，沈希月明明心里很清楚，但从没答应过许飞什么。这对姐弟还真不一样。那为什么沈晨阳不自己去找他解谈呢？从小到大，沈希月就像妈妈一样照顾沈晨阳。可能他有点怕他吧，怕他当面说出来。他还有怕的人啊？你不知道，那个沈希月，不说话气场都很强大。就让我去找到他，我都有点害怕。其实可以不用去找他。你的意思是，咱不管他们家的事儿了？不管也不行。拒绝沈晨阳，会影响他的病情稳定。我们可以去找许飞，他是一个突破口。许飞，沈静，哟，你俩怎么来了？我们想跟你谈谈。左岸也去了。好，你个顾小曼，什么事都跟左岸说。陈阳，我能理解你的苦衷，但是直接向你姐求婚，是不是快了点？你姐还没答应做我女朋友呢，难不成你还想和我姐谈两年恋爱，然后再按部就班的求婚？我也想求婚呢，可是我怕你姐不答应。尽力而为吧，我自己身体状况我自己清楚。沈希月总说我死了她就不结婚，那我怎么敢去死呢？我好歹也得看见她身边有个人照顾她吧。哎，不要那么悲观啊！只要你答应好好照顾我姐就行，我一半的心愿就算完成了，剩下的。就是最后的心愿了。好，我一定尽力而为。沈晨阳让我们去他家找他。你让我去？嗯。走吧。嗯、傻瓜，你怎么不早点说啊？做手术有风险吗？我当然能躲就躲啊！你弟弟我又不蠢，自己往坑里跳啊！你不会有事儿的，我保证。那我可把我姐交给你了，你要是敢辜负她，我做鬼都不会放过你。陈阳，乱说什么呢？我就是放一句狠话，这可是你的终生幸福啊！手拿来，我把我姐就交给你了，好好照顾她。
顾小满，谢谢你啊。其实我也没帮上什么忙，是左岸劝的许飞师兄。我想说的不是这个，我想说的是，谢谢你出现在我生命之中。埋藏去的东西，我可不是骂我自己啊！好，好，好，你是个好东西。那我是你的什么好东西啊？你呢，是我捧在手心里，怕摔坏；含在嘴里，怕含化了的傻丫头。这还差不多。沈山阳可算答应做手术了，这件事终于告一段落。安公子啊，嗯，还好有你在。如果没有你，我还真的不知道该怎么面对他和他姐姐